Yfir 20 íbúar á hjúkrunarheimilinu hlýð gætu þyrst að flytja vegna miklu. Stjórnvöld vissu að húsið væri heilsuspillandi mánuðum saman áður en þeir sem reka heimili voru látnir vita. Einn íbúana segist kvíðin. Dómsmálar á þeirra segir flótta fólk send tíðan til Grikklands ekki enda á götunni. Þjóðverjar og hollendingar eru hættir að senda fólk þangað. Dómari hafnaði í dag að umsækjendu um alþjóðlega vernd þyrst að koma til landsins til að bera vitni. Svíjar reyna nú allt til að fá Tyrki til að samþykja aðild sína og finna að NATO. Tyrkir vilja tryggingu um að staði verði við fyrirheit um varnir gegn kriðjuverkum. Forstjóri Brims til að sjávarútisfyrirtæki megi vera óhræddar við að segja sannleikan. Sjávarútisráðstefnan hófst í dag og það eru konum í sjávarútu í gert hátt undir höfði. Óvinnilegt leikrit verður frumsýnt í þjóðleikhúsun í kvöld. Tveir af fimm leikurum í sýningun eru heyrnarlausir og tala táknmál. Komið þið sæl, Mikla hefur greinst á tveimur deildum hjúkunarheimilisins líðar á akveriði. Starfsfólk til og nokkra íbúa hafa vekst vegna miklunar, en helbriðisráðunitið hafi haft vitneskju um að húsið gæti verið heilsuspillandi í rúma fjóra mánuði áður en gripið var til aðgerða. Í februar 2021 lá fyrir að heilsuvernd tæki yfir rekstur hjúkunarheimilisins líðar. Húsið sem er í eigu Akureyrarbæjar og ríkisins var komið til árasinna og var því verkfræðist og vann mannvitt fengin til þess að gera úttakt á ástandi þess og var skýrsla um það afhent framkvæmdasýslu ríkisins í maí 2022 sem gerði heilbriðisráðunitinu viðvart. Í skýrslunni var dregin upp dökk mynd af ástandi húsnæðisins og það sagt heilsuspillandi. Það var lausra aðgerða væri þörf og að kostnaður við viðgerðir myndi líklega hlaupa á hundruðum miljóna króna. Þessi skýrsla var hins vegar ekki afhend rekstrar aðelanum heilsuvernd fyrir nú í september og þá fyrst var gripið til aðgerða. Fórstöðumaður hjúgrunar segir minnst þrjá heimilismenn hafa sýnt einkenni sem talinn síu vera vegna miklunar en enginn hafi þó vekst alvarlega. Það gefur auðvitað að við erum ekki með 20 rými önnur að lausu hérna. Þannig að það sem er inn í myndinni ef að verður að það þurfa að flytja alla að þá höfum við í raunin ekki önnur úrræði en að loka hér tímabyrðum dölum. Það er auðvitað afar slæmt. Ef við ekki þurfum að loka þeim og þá mun það hafa gríðarlega áhrif bæði fyrir sak og heima hjúkurum munu finna fyrir því. Teitur Guðmundsson, forstjóri heilsuvendar, sem rætti við fréttastofun hafði ekki tök á viðtali, sagði ólíðandi hve langan tíma hafi tekist að bræðast við ástandinu og engar skýringar hafi verið gefnar á hve langan tíma tók að greina þeim frá alvarleika málsins. Fórstjóri heilsuvendar segir ógjörning að skipuleggja framhaldið nema leifi fáist fyrir allsherjar úttakt á húsnæðinu sem ítrekað hafi verið óskað eftir og einnig búðist til að greiða fyrir. Annars væri hætta á að íbúar væru fluttir frá einni miklari deildi yfir á aðra. Heilsuvernd segir fá svör hafa fengist en upplýsingar bórist um að heilbriðisráðunitið og akurerarbær ætli að funda í næstu viku. Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri, vísar á ráðunetið sem á meiriluta hússins og hefur verið leigusambandi við heilsuvernd. Þóranna Jónsdóttir er meðal íbúa á hlýð sem þarf að flytja vegna miklunar. Hvernig lagstu því við allt saman? Svona, ágætlega. En í lag, maður er alltaf hlýðin. Hvað tekur við? Hefur þú fundið fyrir miklunni sjálf? Jú, ég held það. Það er það sem að undunaði við líka. Ég hafði það til sko því að það var rasinn í gónum. Þannig að ég var fekk á hérna, svo að segja, þegar ég enda meira fyrir því. Þú þarf að við sem hefur ekki hvað þessi nokkra tíma og hvað og hvað verður og hvað verður ekki. Þannig að það er kannski þessi óvissa sem maður er erfiðist. Já, hún er alltaf erfiðist. Dómsmálar á þeirra til um málflutningum að verið sér að senda flóttafólk hérðan til Grikklands á götuna ekki standast skoðun, hann hafi fengið staðfestingu á að svo sé ekki. Skýrslur Evrópuráðsins og fleiri segja aðra sögu og að þjóðverir og hollendingur séu hættir að senda fólk til Grikklands. Allserir og mentamálanefnd alþingis er að rætti framkvæmt ákvarðan um brottvísanir og frávísanir á fundi sínum í morgun þar sem mættu fulltrúar útlendingastofnunar annars vegar og dómsmálaráðunetisins hins vegar með dómsmálaráðar í brotti fylkingar. Þótt umræðan hefði verið almenn beindist kastljós hennar að atbyrðar ás undanfarna daga og að flótta fólk hafi verið sent hérðan til Grikklands.
Við höfum líka færi upplýsingar frá Grikklandi til að mynda í tilfelli fallaða mannsins sem að var brottlustur hér í síðustu viku að þá bjóðist honum bæði húsnæði hvort sem eða íbúð eða í flóttamannabúðum sem eru mjög ásættanlegar í Grikklandi. Og stjórnvöld hafi fengið staðfest símleiðis að fólki sem sent var hérðan sé ekki á götunni. Birgir Þórar Einsson þingmaður sjálfstæðisflokksins sem jafnframt situr í flóttamannanefnd Evrópuráðsins hefur skoðað flóttamannabúðir í Grikklandi og hefur fengið svör um að fyrrnefndur einstaklingur í hjólastól hafi fengið húsnæði við hæfi og sé ekki á götunni. Þegar ég sótti fund nefndarinnar núna í september þá óskaði ég sérstaklega eftir því að fá að skoða flóttamannabúðir og fór í tvennar búðir, það er að segja móttökubúðir þar sem að flóttamenn koma fyrst og er í 34 daga, fá skiliríki, fara í COVID-test og svo framvegis og síðan í búðir þar sem þeir dvelja í þrjá mánuð, allt upp í eitt ár meðan að mál þeirra er tekið fyrir og þessar búðir litu bara mjög vel út. Gríkir hafa tekið sig mjög mikið á síðastlín tvö ár. Ég tel að í umræðunni hafi verið gert allt og mikið úr þess og tala hér um að fólk sé bara á russlahaugum að reyna að bjarga sér að járn, brota járnshaugum eins og það var orðað hér í ræðum á þinginu. Þetta er auðvitað málflutningur sem bara ákvæla óheppilegur og stenst enga skoðun samkvæmt um upplýsingur sem við höfum. Kári Hólmar Ragnarsson, lektor í lögfræði skrifar á Facebook í dag. Það er óskandi að hinn ótilgreindu gögn sem dómsmálar á þeirra vísar til um heimilisleysi fólk sem hefur fengið alþjóðlega vernd í Grikklandi séu réttari en þær upplýsingar sem byrtast í skýrslum frjálsla félagasamtaka. Þar vitnar Kári Hólmar meðal annars í nýjustu skýrslu Evrópuráðsins um flóttamenn og hælisleitendur en þar segir meðal annars að átjan af 64 sem eigi að njóta alþjóðlegarar vendar í Grikklandi séu heimilislausir eða búið við afar ótryggar aðstæður. 12 Evrópusambandsríki hafi sent á fyrirhluta þessa árs tæplega 100 manns aftur til Grikklands og þar af hafi Þýskaland og Holland hætt alfærið að senda fólk þangað. Hafdís Helga, fullturar útlendingastofnur hafa lítið verið að tjá sig um þessar endursendingar síðustu viku. Já, hver er þeirra afstað? Já, útlendingastofnur gaf ekki kost á viðtali í dag en vísaði í svör þar sem að þau segja að já, stofnunin og kærunend útlendingamála hafi ekki með það sem svo að það er flótta fólks í Grikklandi gætu talist ómannúðlegar eða vanvirðandi sem að er samt sem áður þvert á niðurstur þýskra dómstóla eins og kom hérna fram fyrr og það sem ymsar skýrslur segja. En þá spyrjum við okkur að því að hérna okkur að sé verið að senda fólk í raun og verið til Grikklands? Já, einmitt, sko það segir líka í svörum útlendingastofnunar að þau dræja engan dul á það að aðstæðinar þannig að séu erfiðar og þau vísa þá í úrskurð kærunendar útlendingamála frá því síðasta mánuði þar sem að segir að ljóst sé að einstaklingar sem að hafa hlotið alþjóðlega vernd í Grikklandi að þau lifi oft á jæðri samfélagsins og búi jáfel við félagslega einangrun En þrátt fyrir það, þá njóti þau og eigi að njóta sama félagslega réttar og aðrir grískir ríkisborgarar. Það hefur þú verið bent á að það hefur reynst þessu fólki erfitt að leita þess réttar. En stendur til að endurskoða þessar endursendingar til Grikklands? Já, í svörum frá útlendingastofnun þá er sagt að þetta sé í stöðugri endurskoðun, það sé stöðugt verið að meta aðstæður þannig úti og teki til þig til þeirra þegar að fólk er sent þangað. Það er ekkit sem bendir til þess að mat þeirra verði eitthvað annað í framtíðinni. En það dró til tíðinda í máli húsins og húsins í dag? Já, þótt að búið sé að flytja húsinn úr landi er hann enn að reyna að fá þeirri niðurstöðu nekt fyrir dómi og það verður tekið fyrir á næstunni. Í hátegin í dag var fyrirtaka í Hérastómi Reykjavíkur í málinu og spurningin var hvort þyrsti að flytja hann hinga til lands svo hann gæti borið vitni í eigin persónu í máli sínu. Niðurstaðan var að þess gerðist ekki þörf, fjárfundarbúnaður skildi tregður af ríkinu við rætum við lögmannans. Það er náttúrulega mikilvægt fyrir fólki sem er auglóslega í málsók við ríkja getur tekið þátt í sinni málsók og enginn er meira bær um að taka eða minnst að kosti segja frá eða tjá sig um sína upplifun reynslega aðilinn og sjálfra. Þannig að sem sagt þetta er náttúrulega það sem að fólk vilt gera og hérna gerir ráð fyrir að geta gert það. Þannig að við sem sagt erum náttúrulega að fylgja þessu eftir eins og lagt er til í dómstofni. 
en eins og áður hefur komið fram þá náttúrulega snýrist þetta ekki um það að ríkið væri að fara að borga flutningskostnaðina en eitt þetta snýrist bara um þessa vitna kvaðningu. Skiptir hún einhverju máli? Er það stóð til að senda fólki yngað er ekki ennþá að gera það? Ég ætla ekki að svara þessu. Er alveg útilokað að fólki komi yngað til landsins fyrir aðanmöð? Ég get ekki tjá mig um hvað fólki gera. Að minnst á kosti erum við náttúrulega að reyna að tryggja það að þeir geta gefið skýslu. Gestu var þalt yfir báðum mennanum sem grunaðir erum skipulagningu hryðjuverka var framlengt um tvær vikur hérastómi Reykjavíkur í dag. Landsréttur hafði áður úrskurðað að almanna hagstæði ógn af mennanum og byggði þá að mati ríkislaugurglustjóra. Sveitn Andri Sveinsson verjandi annars þeirra segir í samtalu við fréttastofu að honum þykir niðurstað að hérastóms Reykjavíkur og rökrétt. Nýtt geðmatt liggi nú fyrir þar sem mennirnir séu taldir hættulausir. Mennirnir hafa báðu kært úrskurð hérastóms til landsréttar. Svíjar eru vongóðir um að tyrkir samþykki aðild þeirra og finna að allasarsbandalaginu. Viðræður hafa staðið yfir en fórsiðiti Tyrklands vill að emnd verði fyrir heitum framsal á kúrtum og varnir gegn kriðiverkum. Þegar Finnland og Svíþjóð lögðu fram aðildarumsók sína að allasarsbandalaginu og leiðtóa fundi bandalagsins í Madrid í júní, stöðu allar aðildarþjóðinnar umsóknina. Finnland og Svíðin eru sovereign nations og þeir hafa það að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú að þú Staðan gagvart Tyrklandi er flóknari vegna meins stuðnings svíja við samtök tengt herska um kúrtum sem Tyrkir skilgreina sem hryðjuverkasamtök. Stuðningurinn fælst aðalega í móttöku kúrtískra flóttamanna. Um þetta hefur verið deilt fram og aftur en um síðustu helgi kom yfirlýsing frá sænskum stjórnmöldum. Það er við mikið núga með að að se til að PKK og PKK koplaði verksamheter som i sin tur hotar turkiska säkerhetsintressen. Det kommer inte Sverige medverka till på något vis. PKK tälja strändar hryðverkasamtök bæði í bandaríkjunum og Evropusambandinu. Kristersson fundaði með Erdogan Tyrklandsfóseta í Ankara á þriðjudag, þar sem Erdogan virtist taka jákvætt í þessa yfirlýsingu svíja. Utslu muhtaranen byr bytun olarak eksiksiz uygulanmasının akabinde İsveç'in NATO üyeliğinin gerçekleşmesi ve yüzyıllara dayanan dostluk ilişkilerimize müttefiklik boyutunun da eklenmesi samimi temennimizdir. Samkomulayı feluri ser framsal o föngum o öknar hriðverka varnir. Þeir funda aftur síðar í þessum mánuði í Stokkólmi. Utaríkis á þeirra svíþjóðar sem einnig fundar með tyrkneskum starfsbróður sínum fljótlega er bjartsýn á framhaldið þó ekkert sé í hendi enn. Uh, and when all conditions laid down in the memoranda have been fulfilled, the Turkish parliament will be ready to ratify. BHM leggur áhersla á prósentu hækkan í launa og jafnrætti kynjana í kröfugerð sinni fyrir komandi kjarasamninga. BHM segir að kaupmáttur ASI-fjölag á höfuborgarsvæðinu hafi aukist markvalt á við kaupmátt háskóla og fólks á ríkinu á tíma lífskjarasamningsins. Þar var lögð áhersla á krónutölu hækkanir. Nú vilja samtökin að sami verðu um prósentu hækkanir því annars fáum milli stéttin litla eða hverfandi kaupmáttaraukningu annað samningstíma byrðið í röð. BHM vill meðal annars leðrétta kerfisbundið vanmátt á störfum sem aðalegur unnin á konum, útvíkka veikindarétt og lögfesta styttingu vinnuvikunar. Fórstjóri Brims til að sjávarútvöðurinn þurfi að vera óhrættari við að segja sannleikan. Sjávarútvöður sráðstefnan hófst í hörpu í dag. Konur eru líka í sjávarútvegi er yfirskrift sjávarútvöður sráðstefnunar þar sem allir helstu hagsmenna aðilar greinarinnar koma saman og ráða ráðum sínum. Að þessu sinni á að gera kvennþjóðinni hátt undir höfði. Tæplega helmingur 70 fyrirlesara eru konur. Það endurspeglar þó ekki stöðuna í greininni þar sem einungis 24 prósent stjórnenda í sjávarútvegi eru konur. Við fögnum mjög aðtiklinni sem að konur eru að fá á þessari ráðstöfnu og það er mikið meðbyr með okkur að fá svona. Karlpenningurinn er ríkjandi og sérstaklega í stjórnarstöðum eru þeir að hlusta. Það þarf bara stundum að minna á þessa umræðu og þessa bárttu líka þannig að hérna ég held þessi alveg að hlusta og það þarf bara stundum að rétta um hérna kynjagleraun stundum. Fórstjóri Brims flutti ávarpa ráðstefninu um hvort við horf Íslendinga til sjávarútvegs færu saman við staðreyndir. Hann telur að vel hafi verið staðið að efna hags og umhverfismálum. En í samfélaginu, gagnar samfélaginu, þar höfum við ekki staðið okkur nóg vel. Að því að það virðist vera að 
stór hluti af þjóðinni viti ekki og skilja ekki hvað við erum að gera í sjáruti og akkur við erum að þessu. Hann segir að sjávarútvarsfyrirtæki þurfi þó ekki að fara í ímyndarherferð. Það er mikill munur á ímynd og orðspori og orðspor margra sjávarútvarsfyrirtæki er ágætt og margra samfélaga en sum fyrirtæki er umdeild og sumt er umdeild sem við gerum og ímyndin skapa svo bara af okkar gjörðum þannig að þjófélega verður að meta það en ég held að við sjávarútvarsfyrirtæki Við getum tekið heiðalegra samtal við þjóðina og við verðum þá verður óhrættir að segja bara sannleikan. Svandís Svavarsdóttir sjávarútvarsráðherra sagði á Alþingi í dag að samherja máli hefði skaðað orðspór íslensk sjávarútvöks. Þetta kom fram í máli Svandísar þegar hún var spurð um það ákvörðun samtaka fyrirtæki í sjávarútvegi að bjóða Þorsteini Má Baldvinsinni fórstjóra samherja að ávarpa fundargesti á sjávarútvegsteginum í síðasta mánuði. Ákvörðin um að bjóða forstjóra samherja að ávarpa fundin hefur sætt gagrinni. Endur um að ræða forstjóra fyrirtæki sem er beinlínis grunaður um að flytja út íslenska spillingu og hefur réttastöðu sakborning sérlendis og annarstæðar vegna ætlaðar að stórfeldra mútubróta og skattsvika. Það eru þetta staðreynd að það er um að ræða alvarlegar ávirðingar og alvarleg mál sem eru í rannsókn á þessu sviði, mál sem að geta skaðað og hafa skaðað orðspor Íslands sjávarútvegs og framhjá því verður auðvitað ekki litið hvorki í þessu samhengin í öðru. Hitta Berti Stormur hefur valdið tölumverðið tjóni á Austurströnd Flórida meðal annars að við fjöldi húsa hrunið í Daytona. Stormar sem þessir eru óunnilegi síðla árs. Stormurinn sem ber nafnið Nicole gekk á land í Flórida í morgun. Þá var hann með styrk fellibil sem er núna orðin hitabeltistormur. Vindraðin hefur verið um 30 metra og sekundu en úrhellis rigning hefur valdið mestu musla, einkum við Östurströnd Flóritaskagans. Þar hafa umferðarkötur meðal annars breyst í beljandi fljót og þótti rétt að árétta það með viðvörunaskilti. Basically the water came in up this side street over here from the ocean and came over the sandbank and flooded, just basically flooded the east sun side of the building. Like, it was like Niagara Falls. Um 300.000 manns eru án ramaks vegna stormsins. Á Daytona ströndinni hefur hækkandi sjávarstaða valdið tjóni á bryggjum en ekki síður á fjölda húsa sem sum hafa stór skemst. Óvinjulegt er að álíka stormur geysi í november. Það gerðist síðast árið 1985. Hann stefnir í norðurátt að Georgíu og Suður Karolínu og gæti náð alla leið til New York um helgina. Þá ætlum við að fara í leikhúsið. Eyja nýtt íslenskt leikið verður frumsýnt í þjóðleikhúsinu í kvöld. Verkið fjallar um samskipti fólk sem heyrir og þeirra sem heyra ekki. Fimm leikarar taka þátt í sýningunni, tveir þeirra eru heyrnarlausir, döf og talað takmál. En Arnar Björsson, okkar maður, er komin í leikhúsið og við spyrjum bara, er allt að verða klárt? Já, það eru 40 minútur í frumsýninguna og eins og fyrir alla frumsýningar ríkil mikil spenna hér tiplað minn á tánum og er að koma sér í það hlutverk sem er alltaf verið í í kvöld. En hjá mér er leikstjórinn sem getur ekki fikta meira í verkinu, það er alltaf stutt í það. Um hvað fjallar þetta? Þetta fjallar um samskipti og samskipta leysi innan fjölskyldu sem að samanstendur bæði af heyrandi og heyrnarlausum döf einstaklingum. Og þetta fjallar svolítið um svona menningarárekstra sem verða innan þessarar fjölskyldu. Skemmtilegt? Já, mjög skemmtilegt og nýstálegt. Og listrætt stjórnandi er ekki sótti spennandi fyrir dörfsamfélagið að vera komið inn í leikhúsið? Jú, heldur betur. Og þessi leiksýning, ég meni alltaf um þess að tvo menningar heima og íslenskt táttmál og íslenskt ráttmál og hvernig þau sameinast. Og í raunni að þau geti staðið jafnfættis hérna á þessum grundvelli og áhörundi geti notið á sínum forsendum. Og hér er leikstjórinn aftur, það er stutt í sýningu, hefðu þið viljað fá meiri tíma? Nei, það maður vill alltaf meiri tíma, en það er gott að hafa frumsýningu, það sem maður þarf að sleppa tökunum og leifa sig að eiga stefnumót við áhörundur. Hvað voru mörg að tríð eftir á listanni hjá þér áður en að þú komst hingað? Það voru þrjú. Þannig að það verður bara komið ljós? Já, og þetta er bara lifandi mið, leikhúsi lifandi og það er það sem gerir það svo spennandi. Já, ég hefði við förum að kveða hérnu þjóðlíkhúsinu og þessa sýningar verða allavega fram í desember. Mér skilst það gangi vel að selja þær, það eru tíu sýningar fram þetta. 
Takk fyrir þetta, Arna Björsson og félagar í Þjóðlukursinu. En við ætlum núna að vita hvað Guðrún Sóley ætlar að hafa í Kastlösun í kvöld. Já, í þættinum okkur í kvöld verður mentun í brennitepli og virði hennar en ný skýrsla sínir að hér á landi skilar háskólamentun talsvert síðri tekjum en í samanbyrðalöndum. Það var rætt við leiðtoga stjórnar andstöðunar í Hvítarúslandi sem var stött hér á landi á dögunum í útlegð frá heimalandinu. Svo lítum við nú æfingu hjá Íslenska dansflokknum sem er einhvers konar viktorjönskum fyðlu elektró danstransi þessi missirinn og frumsýnir verk af þeim toga á morgun. Sem sagt fjölbreyttur þáttur framöndan hjá okkur. Takk fyrir það, Guðrún Sóley, gestdóttir og kastlösið í kvöld en við ætlum hins vegar að fara að gá til veðurs. Vegna þess að í nótt og fram eftir morgni þá er í gildi gul viðvörun vegna slitt og snjókom á fjallvegum norðvestanlands. Það verður norðaustan 10 til 18 metra norðvestan til að landinu en mun hægari vindur annars staðar. Allvíð að skúrir en rigning eða slitta norðan heiða og svo dregur úr vindu úrkoma þar síðdís. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur, hún ætlar að fara nánari við veðurhorfur að loknum íþróttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér um í kvöld. Nú er sólarhringur í mikilvægan leik Íslands gegn Georgíu í undankeppni H.M. Karla í Körfubolta. Uppselt er í Laugardalshöll. Og nú er bara dögu að drepa svolítið á morgun. Landsleiðs markvörðurinn Sandra Sigurðardóttir hefur gengið í gegnum miklar hæður og lægðir á árinu. Hún segir erfitt að horfast í augu við vonbrigðin. Svolítið svona tilfinningar úr sýbanni og... Og keppni í millirðilum hófst á EM kvenna í handbolta í dag með tveimur leikjum. Og þá ætlum við að renna yfir helstu aðriði þessa fréttatíma. Yfir 20 íbúar á hjúkrunarheimilinu Hlíð gætu þurft að flýja, flytja vegna miklu. Stjórnvöld vissu að húsið væri helsuspillandi mánuðum saman áður en þeir sem reka heimili voru látnir vita. Einn íbúana segist kvíðin. Dómsmálar á þeir að segir flótta fólk sent tíðan til Greiklands ekki enda á götunni. Þjóðverir og hollendingar eru hættir að senda fólk þangað. Dómari hafnaði í dag að umsækjend um alþjóðlega vern þyrst að koma til landsins til að bera vitni. Svíjar reyna nú allt til að fá Tyrki til að samþykja aðild sína og finna að NATO. Tyrkir vilja tryggingu um að staði verði við fyrirheitum varnir gegn kriðjuverkum. Fórstur Brims telur að sjávarútvisfyrirtæki meg að ég vera óhræddar við að segja sannleikan. Sjávarútvisráðstefnan hófst í dag og það er konum í sjávarúti í gert hátt undir höfði. Og óvinnilegt leikrið verður frumsýnt í þjóðleikhúsun í kvöld. Tveir af fimm leikurum í sýningunni eru hernarlausir og tala takmál. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi. Það eru næst fréttir hjá okkur í útvarp og sjóvampur klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á vefnum okkar rúpunt ris. Við ætlum að segja þetta gott í byli og þessum afur þessum degi verið sæl.